thank you thank you so nice of you and good evening to all of you once again swati parkhi deepak and you all sitting here good evening sir. very good you are listening to me yes sir yes sir very good parkhi yes sir good evening good evening jay jinin jay jinin so just because of rain a few minutes late i got and i apologize for that generally it is not in my blood to come late but it's very rare case and it happened today so again i welcome to all of you at the platform of e language studio in the spoken english class so again we are going to take one new clue word but still before taking the new clue word we are going to revise a few sentences of yesterday's clue word okay so what what we did yesterday since and for everybody knows how to use since and for uh it is very important sometimes you know people use at at the place of since uh, they use for and at the place of for they use since isn't it so i think uh, i just would speak or take an example you have to tell me whether since will come or for will come okay i'll take the name of uh, the student also okay so swati my first question goes to you yes sir swati yes sir yes beta uh many years what will come before this since or for for sir absolutely correct parki uh last 3 weeks since very good and afternoon deepak or afternoon since 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 because morning evening afternoon one and the same thing okay jyoti uh 15 years for okay 2001 mohit good uh aman saturday very good so ab since for me i think hopefully koi problem aapko nahi hai okay you made a few sentences kuch banaye to batao easy if you have made some sentences please tell me Yes. Incessantly. Incessantly. Right. For last few days. Last few days. For. Last a last few days. Okay. I have been practicing yoga for few months. For few months, correct. I have been preparing for NEET since 2019. Absolutely correct. I have been learning English since last 12 days. Very good. All correct. Yes, Aman. Neha. Two hours. Two hours. Correct. Next. Just one sentence. Mohit. One hour. One hour. Eight. So one hour. No. Yeah. Yes. I have been learning German for one. Very good. Correct. We have been playing cricket for two hours. Hours. Hmm. Ankit. I have been reading at a block. Since eight o'clock. Hmm. I have been watching since morning his dancing. What can I tell you? Up. Subhay Singh. दो बार आई जी चले गए इसमें तो क्या थोड़ा डिफिकल्ट बन गया बट आप इसको यू कर सकते हैं आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग 
ठीक है किसी कोई काम और होता है तो उसमें एक बार आई डाल दो आई हैव बीन वॉचिंग हिम डांसिंग यानी नाचते हुए तो कोई भी काम करते हुए यानी आई में डाल दीजिए सेंटेंस सिंस मॉर्निंग ओके उसकी सर्जरी दो दो साल से चल रही है ओके okay. ये कहां से बना लिया आपने करेक्ट यू मेड योर सेल्फ आपने अपने आप ही बनाए मयंक नाइन मंथ्स रियली so which level is going on okay i have been doing yoga since three months i have been playing football since four months all right yes deepak i have been trying to learn it since monday i have been washing my clothes for one hour there has been i think for half hour half an hour यू मेड योर सेल्फ आप ही ने बनाए सारे बहुत अच्छे बनाए उनकी फ्लुएंसी भी इसमें मुझे नजर आई है लेकिन और अंकित की फ्लुएंसी भी नजर आई मुझे वेरी गुड बट माई फ्रेंड वॉट देयर टू डू द प्रैक्टिस योर सेल्फ सिर्फ एक ही बात होती है वॉट द टीचर्स एक्सप्लेनिंग यू टीचिंग यू यू जस्ट हैव टू रिवाइज इजेंट इट देन आफ्टर यू कैन डू द क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन करने के लिए पहले वो टॉपिक हमें पूरा आना चाहिए ठीक है और प्रैक्टिस uh, काफ़ी चाहिए वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऐसे नहीं हमने फाइव सेंटेंस बना लिए तो उसी से हो गया स्पीक स्पीक एंड और डू मॉर प्रैक्टिस जो कुछ देखते हो सब उसको उस uh, उसी क्लू वर्ड में बनाते चले जाओ सो ये सुनो क्योंकि हमारा एम भी है ये अदरवाइज वॉट्स गोइंग टू हैपन कि एक बहुत छोटा सा एक महीने का जो चांस आपको मिला है फिर हम दूर हो जाएंगे और चीज़ें वॉट वॉट्स गोइंग टू हैपन the things or we will keep the books away once again kitabon ko fir dur rakh denge isn't it so if you want to be perfect do practice okay to isme acha sorry swati any sentence better from your side yes sir speak fast i have been living in bangalore since 2013 2013 13 2013. Yes, sir. Okay. I have been working in company for. He has been working in company for 15 years. In a company for 15 years, correct? I have been getting fever since last two days. I have been getting fever. Yes. इसको यू बोलो बेटा. I have been suffering from fever. ये ज़्यादा बेटर है. ठीक है? Yes. Okay, beta. Very good. So you are you are unwell. You are not feeling good. Yes, sir. Okay, still you are uh, joining the classes. Very good. So the certificate should be given to you. Shabash, beta. Deepak. Yes, sir. Speak. I have been learning German for seven months. Very good. I have been learning English. since last 16 days very good it has been uh, running uh, continuous for 3 days it has been raining continuously for 3 days or in he has yes yes he has he, he has been working in the company for 5 months beta aise nahi bolte has been aise bolte has been has been आवाज ही तो है सब कुछ he has been reading a book for 2 hours एक आप सारे अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं शायद ये 40 साल पुराना एक गाना है लता मंगेशकर का इसमें एक ये आवाज जो मैंने कहा ना आवाज ही सब कुछ है पता नहीं आपने सुना है नहीं लेकिन आवाज कितनी इंपॉर्टेंट है तो उस पर एक छोटे से एक लाइन आपको बता रहा हूं गाऊं गाऊंगा नहीं मैं कि नाम गुम जाएगा 
چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے غر یاد رہے وقت کے ساتھ نام بھی گم جاتا ہے انسان کے چہرے بدل جاتے ہیں وین وی گرو اولڈ فیسز بدل جاتے ہیں آواز تو وہی رہتی ہے نا تو آواز کتنی مہتوپورن ہے سیا سنا آواز کیسے بیٹا سر کیسے بولتے ہیں اور جو بہت ایکسپرٹ ہیں وہ کیسے بولتے ہیں یہی تو چیز ہے آپ کے پاس سو مینی ویز آ دیئر کتنے طریقے ہیں اور پتہ ہے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ انگلیش کیسے پڑھی جاتی ہے کون اچھی پڑھاتا ہے یا جرمن کیسے بولی تو بھاشا میں ایکسپرٹ ہیں ان کا انوبھو زیادہ ہے تو آپ ان کو سنو زیادہ تو آپ نے ایک ورڈ کو بھی صحیح بولنا سیکھا موہد جس ہیز ہیج نہیں ہوتا یہ آپ نے گرامر تو صحیح بولا ہے لیکن آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تو ہماری ساؤنڈ صحیح ہونی چاہیے دین دین سوری پرنسیشن صحیح ہونا چاہیے دین آفٹر گرامر صحیح ہونا چاہیے دین فلوئنسی تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں یو انڈر سینڈنگ وڈ ایم صحیح اور یہ سارے کمبینیشنس کب کام کرتے ہیں پریکٹس یس پارکی بیٹا It has been drizzling since morning. It has been drizzling since morning. Drizzling, you know? Bunda bandi hona. Drizzle. D-R-I double Z-L-E. Drizzle, yani bunda bandi hona. Very good. She has been looking for you since 12 o'clock. Repeat once again. She has been looking for you since 12 o'clock. Looking for you? Hmm. ہاں وہ تمہاری تلاش کر رہی ہے بارہ بجے سے کریکٹ ہے گڈ آئی ہیو بین لرننگ ڈانس سنس ٹو تھاؤزینڈ فورٹین ویری گڈ آل کریکٹ دیٹس اوکے اوکے نو سر آئی ہیو مور ویٹ اوکے اسپیک فاسٹ کوئکلی بس سر وی ڈونٹ ہیو ٹائم چل رہا ہے ہاں وی ڈونٹ ہیو ٹائم اٹس آل رائٹ اوکے سو How to make the question? اس میں سوال کیسے بناتے ہیں پرشن کیسے بنیں گے اس سچویشن میں ایک بہت خوبصورت سوال ہوتا ہے کوشچن ہوتا ہے جو کہ جنرلی لوگوں کو پوچھنا نہیں آتا ہے جیسے آپ کب سے میرا ویٹ کر رہے ہو بارش کب سے ہو رہی ہے آپ کب سے جرمن سیکھ رہے ہو ماں کب سے کھانا بنا رہی ہے آدھی آدھی تو کیسے اس کو بولیں گے کہ آپ کب سے میرا ویٹ کر رہے ہو ہاؤ ڈو اسپیک ان انگلش اسی سینٹینس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے سواتی پارکی اینڈ اینی ون سٹنگ ہیئر آپ کب سے میرا ویٹ کر رہے ہو جب کبھی بھی آپ کو یہ بولنا ہو یا کوئی بول رہا ہے کہ آپ کب سے یہ کر رہے تو اس کے لیے آدھا سینٹینس سبھی بچے اسی وقت یاد کر لیں گے اور وہ سینٹینس ہوتا ہے نہیں بیٹا کوشش اچھی ہے اس کو آپ یاد کر لیں
यस डन एवरीबडी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कभी भी किसी भी काम के लिए बोलना हो कि आप कब से ये कर रहे हो तो हाफ सेंटेंस मस्ट बी बाय हार्ट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ओके फिर जो भी एक्शन कर रहा है मन वो बोल दीजिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कुकिंग फूड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन क्लीनिंग द हाउस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हीयर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज पेपर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स ओवर द फोन फोन पर कितनी देर से बात कर रहे हो सही सुनो बात समझ में आ गई बना सकते तो राइट यस हाँ आंसर में तो वही चलेगा सिंपल सेंटेंस जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी तो आपका आंसर बनेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर फाइव मिनट्स क्योंकि वेट के बाद भी फोर आता है और पाँच मिनट के लिए तो दो बार फोर आएगा लिखिए आंसर इसका लिखिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर फाइव मिनट्स Have, how, same. How long have you been? How long have you been? This. I gonna. Acha long. I forgot. Long. Ke bina how long have we? I'm sorry. So write answers of all these three questions. Tino ke answer likh lijiye fir aap.
sense. Last word you want to say. Tap to sense, otherwise for. For the last hundred years. Since last hundred years. Yes. Done, everybody, bitter. Yes, sir. Par ki bit. Yes. What we use for birth? Since birth, no. I'm not getting you. What we use for birth? Since birth. Birth. हाँ तो birth के लिए since ही आएगा बेटा क्योंकि birth एक fixed date होती है उसकी तो ये understood है since birth. Yes, done everybody? Yes sir. Okay. So what is the answer of the second one? How long have you been learning German language? I have been learning German, I have been learning German since Monday. Right. Correct. Since Monday is correct. I have been learning German for last year. For a few days. For a few days. For a few days. Now come. Neha, son. I have been learning German language for two months. Correct. Aman? For two months. Mayank? I have been learning German language for nine months. Nine months. Mohit? I have been learning German language for one month. For one month. Ankit? Correct. Deepak? Since May, correct. And Swati, your answer is? I have been learning German language for first month. One month. For one month. ये ठीक है. First month नहीं. Okay. Deepak. I have been learning German for seven months. Seven months. Parki, your answer. Since Monday. Since Monday. I have. ठीक है. I've been learning German since Monday. Correct. All answers are correct. And how long have you been sitting here? I have been sitting. I have been sitting here for ten minutes. Absolutely correct. Swati. Deepak. Sorry, sir. Yes, speak. I have been sitting here for three hours. Three hours, correct. Deepak. <coughs> I have been uh, sitting uh, for here. two hours. Uh, I have been sitting here for two hours. Yes, Mayank. I have been sitting here for thirty minutes. For thirty minutes, this is correct. I have been sitting here for fifteen minutes. Ten minutes. For half an hour, Mohit. I have been sitting for one hour. Here we. Ankit. I have been sitting here for one hour. For one hour. Deepak. I have been sitting here for fifteen minutes. Fifth. सारे बच्चों ने four ही use किए since किसी ने use नहीं किया तो आप ये भी कह सकते हैं I have been sitting here since two o'clock. ठीक है? Good. And the last is. कभी ये, ये सवाल भी अक्सर हम पूछते हैं आप जयपुर में कब से रह रहे हो आप गांव में कब से रह रहे हो तो इसको ऐसे ही बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जयपुर तो आप इसको स्प्लिट कर दीजिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जयपुर और छोटी प्लेस है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग एट मालवीय नगर है ना छोटी प्लेस है तो एट यूज कर सकते हैं और सिटी है तो इन कर सकते गांव है तो एट कर सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग एट गांव का नाम बताओ ओज टू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर सॉरी लिविंग एट ओज टू इज द नेम ऑफ विलेज है ना यू अंडरस्टूड मी तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सिटी है तो इन कॉलोनी है तो एट से सुनो और आप इस स्कूल में कब से काम कर रहे हो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट दिस स्कूल 
तो ऑफिस के लिए भी एट आ सकते हैं बिकॉज वो भी एक स्मॉल प्लेस के फॉर्म में मानते हैं यू अंडरस्टूड मी तो इसका आंसर क्या लिखा आपने सिंस फोर्थ अप्रैल सिंस फोर्थ करेक्ट सिंस फोर्थ अप्रैल मयंक फॉर टेन इयर्स फॉर ट्वेंटी वन ईयर्स सो यू वर बोर्न हियर यहीं पैदा हुए थे ओके यस टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉर टू मंथ्स सिंस मे पार्की सिंस बर्थ अभी ने पूछा था yes, तो जन्म तो बेटा फिक्स होता है तो सिंस बर्थ स्वाति आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर वन ईयर करेक्ट नेगेटिव बना दिया आपने दीपक yes. I have been living not in Jaipur since or for to bolo aage kuch I have I have not been living in Jaipur for 2 years theek hai to I I think jab kabhi bhi aapko ye puchna hoga kab se ho raha hai koi bhi action to aadha sentence आपको याद होने आपको डीन में से भी उठा के पूछा जाए कब से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फटाफट तब लैंग्वेज आप अपने को आती है रीजन इज वॉट क्योंकि हम कोई भी बात अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते हैं है ना यही तो पूछ रहे हैं जैसे सपोज कोई वेट कर रहा है कब से वेट कर रहे हैं तो आंसर वही होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन आगे आपको पता ही है वेटिंग फॉर मी अंडरस्टूड एवरीबडी और इसमें यदि कोई सिंगुलर पर्सन आ जाए तो ये तो प्लूरल के लिए था कि जैसे राहुल मेरा इंतजार कब से कर रहा है हाउ लॉन्ग हैज राहुल बीन तो उसमें हैज आ जाएगा माँ कब से खाना बना रही है हाउ लॉन्ग हैज मदर बीन तो एक दो ये भी लिख लीजिए Yes. Have you written the answers? So, how long has Rahul been waiting for me? Rahul, मेरा इंतजार कब से कर रहा है? What is the answer? 
Rahul has been waiting for me since morning. Absolutely correct. Jyoti right. Neha. For two hours. Rahul has been waiting for me for two hours. Aman. Rahul has been waiting for me. अच्छा इसमें आंसर जो है मी है क्वेश्चन में तो आंसर में यू में जाएगा बेटा जैसे राहुल मेरा वेट कब से कर रहा है आपने किसी से कहा तो दूसरे ने आंसर दिया राहुल आपका वेट तब से कर रहा है तो मी को यू करना है आंसर में राहुल हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स सिंस मॉर्निंग तो मी को यू करना पड़ेगा बेटा वेरी गुड मयंक करेक्ट मोहित आप सिंस और फोर ही बोल दीजिए सिंस वन ओ क्लॉक करेक्ट अंकित फॉर फिफ टेन मिनट्स अच्छा ये फॉर में रेक को बोलने की जरूरत नहीं होती फॉर फिफ टेन मिनट्स गॉर इट दीपक सिंस मॉर्निंग स्वाति फॉर फिफ्टीन मिनट्स करेक्ट दीपक Rahul has been waiting for you one hours. For one hour. Is A can not to S nahi lagega iska. Okay, Parki. Since two o'clock. Since two o'clock. All correct. So, ab aapko kya yaad rakhna hai? Singular ke liye has, hai na? How long has mother been? How long has father been? You got it? How long has Ankit been? तो ऐसे आप बोलोगे तो आपको जो वर्ड का प्रॉपर प्लेस है वो आ, ध्यान रहेगा अजन इज एंट इट ओके तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने हैं तकलीफ नहीं है ओके दैट्स ओके एक नेक्स्ट क्लू और ले लेते हैं छोटा सा एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस क्लू ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फाइव है अब इसको कैसे चेंज करूं हाँ ठीक है ये लो वन जोड़ देना इसमें
Yes. Done, everybody. So uh, I'm writing a few sentences. So you understood the meaning, meanings of all the sentences. It was raining yesterday. तो हम क्या कह रहे हैं कल बारिश हो रही थी. बस ऐसा ही भाव है हमारा. You were coming to my house. आप मेरे घर आ रहे थे. आगे क्या जोड़ सकते हैं? एक सेंटेंस आपने हिंदी में बोला. Sorry, English में फिर हिंदी में. आप घर. You were coming to my house. क्या हुआ उसका? यानी क्यों नहीं आए? या क्यों नहीं? ऐसा भी जोड़ सकते हैं Got it? तो कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना शुरू करें ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स वो गाने गा रहा था सर वॉज टीचिंग अस इंग्लिश सर हमको अंग्रेजी अब ये बताओ आप सभी बच्चे अंग्रेजी में प्रॉब्लम कहा है कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा जब ब्रेन बात करता है कुछ कहता है तो अंकित सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है मैं कहना क्या चाहता हूँ तो पहले आराम से धीरे धीरे यू आर कमिंग टू माय हाउस व्हाट हैपेंड क्या हुआ सारे वाक्य कोई ना कोई क्लू से जुड़ जाते हैं से सुनो तो इस तरह से आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोशिश करें इज इंट इट तो दो दो तीन चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि बिना तभी तो बचपन से आप याद करो टीचर क्या कहते थे समझ के पढ़ाई करो कहते हैं ना टीचर अभी भी कहते हैं रटो मत और रटने से क्या होता है हम अपना जो अंडरस्टैंडिंग या माइंड है समझेंगे नहीं और वी विल बाय हार्ट तो रटने में क्या होता है पूरा तो याद नहीं होता कुछ कुछ बातें याद हो जाती हैं और उसके बाद आफ्टर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टाइम सभी भूल जाते हैं सारी बात और याद आपने अंडरस्टैंड किया है तो आप कभी भूलते नहीं हैं ठीक है इसका एक छोटा सा डेमो भी लास्ट में मैं दूंगा आपको कि कैसे हम बातों को याद रख सकते हैं अंडरस्टूड एवरीबॉडी अब मैं आपको अच्छा वॉज और वर्ड तो आपको पता है वॉज सिंगुलर के लिए और वर्ड प्लूरल्स के लिए सो मेक अ फ्यू सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स लिखिए माई पेन नंबर टू योर मोबाइल नंबर थ्री द एड्रेस नंबर फोर द एड्रेस थर्ड इज द एड्रेस नंबर फोर फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट लेसन नंबर 
five the party now make was use was or were Shall I speak? Yes, Peter. Done? Yes, sir. Speak. I was writing a letter with my pen. Absolutely correct. I was writing a letter with my pen. Correct. Next. She was she was holding your mobile. She was holding your mobile. Holding. Folding. Hmm. Folding. Folding. Acha thamna. Very oh. good. Uh beta, ye was nahi bolte. इसको ओ का साउंड में लेकर आओ शी वॉज होल्डिंग योर मोबाइल वॉज गुड नेक्स्ट आई वो सेंडिंग यू द एड्रेस आई वो सेंडिंग द एड्रेस टू यू मैं तुमको एड्रेस भेज रहा था नेक्स्ट दे वर रीडिंग द फोर्स लेसन ऑफ एन इंग्लिश बुक दे वर रीडिंग दे वर रीडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक We were enjoying the party yesterday. We were enjoying the party yesterday. Absolutely, all are correct. Swati. Yesterday, I was with writing my pen. No. Yesterday, I was writing a story with my pen. ऐसे हो सकता है. कुछ क्या लिखोगे या यस्टरडे आई वाज यूजिंग माय पेन ऐसा भी हो सकता है या यस्टरडे यू आर यूजिंग माय पेन ये भी हो सकता है नेक्स्ट आई वाज इनफॉर्मिंग यू द एड्रेस ओके आई वाज आई वाज आई वाज इनफॉर्मिंग यू आई वाज इनफॉर्मिंग यू द अबाउट द एड्रेस Yes. Right. 
I was writing, reading my first lesson. I was. I guess that Amisha was at it. I was reading the first lesson. Absolutely correct. Next. Yesterday, yesterday I was enjoying the party. बिल्कुल सही. बेटे ये yesterday वगैरह सब last में आते हैं. I was enjoying the party yesterday. All correct. Mohit. अच्छा वो. She was buying a pen. Correct. You were giving my phone, right? You were saying the address. Oh, you were telling the address. Address, बताने को tell the address कहते हैं. You were telling the address. Very good. Next. He was learning the first lesson. He was learning the first lesson. All correct. We were attending the party. Correct. Ankit. We were enjoying the party. Yesterday. Correct. यो मोबाइल वॉज रिंगिंग ऐसे करो बेटा आपका मोबाइल बज रहा था बिल्कुल सही वेरी विद माई फैन करेक्ट यस दीपक एब्सोल्यूटली करेक्ट क्या बात है ऑन योर मोबाइल कितना अच्छा बनाया मोहित दीपक ने खिच वर प्लेइंग अ गेम ऑन योर मोबाइल गुड Yes, Mayank. I was, uh, I was using my pen. I was selling your mobile. I was uh, finding uh, the address. The address. Is it good? I was finding the address. My address was found. I was, I was reading the first chapter of English book. I was reading the first chapter of English book. Correct. I was going to the party. Neha. This was my friend. They were playing game in your mobile. On your mobile. Mm. You were completing the first chapter. Very good. I was enjoying the party. I was enjoying the party. He was going to the address. He was going to the address. Oh, he was going to the address. You be ठीक है? वो address पर जा रहा था. Aman. was giving my pen acha ye mere sath bolo was ji bolte isko was repeat with me i was talking to you i was talking to you over the mobile ya yeah, over the phone correct ramesh was finding the address the first chapter bilkul sahi hai enjoying the party No, my my family was enjoying the party. हाँ, वो वो एक ग्रुप हो गया ना इसीलिए आप यदि वर लगाएं तो my family members were enjoying the party. Deepak. Yes sir. Yes sir. I was I was telling my address. I was telling my address. You were uh, taking my pen. You were taking my pen, right? You were coming to the party. Correct. That's all. ठीक है. अब you have to make some sentences. अब यहाँ एक बात है याद कैसे रखी जाए बात. इस याद रखने की tricks हैं, isn't it? जैसे suppose अभी आपको बताया कि रहा था मैं हमेशा was were रहा इंजी. इसको याद रखना आपको. तो ये तो simple चीजें हैं जिसको हम पढ़ के याद रखें. लेकिन कभी कोई बड़ी चीजें हो टॉपिक्स हो तो कैसे लर्न रखें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कैन यू टेल मी द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के सात आश्चर्य क्या हैं किसी को पता है क्या सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सुना था ना सात आश्चर्य हाँ बताओ कौन से विच आर द सेवन वंडर्स पारखी स्वाति दीपक यस इसको देखो लर्न कैसे करते हैं सबसे पहले पिरामिड्स तो पिरामिड्स को बना दो एक पहाड़ को याद रखो 
द पिरामिड्स से ऐसा ना और उसके बाद में एक टेंपल था लेडी डायनास टेंपल से ऐसा ना तो एक इमेजिनेशन में एक मंदिर बना लो पहाड़ के पास ठीक है जैसे ही मंदिर होगा ठीक है तो आपको याद आ जाएगा कि लेडी डायनास टेंपल दो याद हो गए पिरामिड्स द पिरामिड्स लेडी द लेडी डायनास टेंपल देन आफ्टर आप इस मंदिर में दो स्टैचूज रख दीजिए इस मंदिर में नहीं थी बस आपको याद रखने की तरीका बता रहा हूं ठीक है एक तो भगवान जो थे जो पीटर स्कूटर चला रहे थे द गॉड जू पीटर द स्टैचू ऑफ गॉड जू पीटर ठीक है और एक भगवान जूस निकाल रहे थे तो द स्टैचू ऑफ गॉड जूस याद रहेगी बात पिरामिड टेम्पल लेडी अच्छा टेम्पल को भी कैसे याद रखें उसमें एक डायन रहती थी ठीक है लेडी डायनास टेम्पल टू स्टैचूज अब फिर क्या करना है इसी मंदिर के पास इज एंट इट झूले लगे हुए थे यू मान लीजिए आप स्विंग्स और उस पर बेबीज बैठे हुए थे और बेबीज झूले खा रहे थे तो देंगिंग गार्डन ऑफ बेबी लॉन याद रहेगा स्विंग से याद आ जाएगा देन आफ्टर इस मंदिर के पास एक बहुत बड़ा टार था टार का मतलब है जो लाइट हाउस और उसके ऊपर एलेक्जेंडर जो था वो टॉर्च को लेकर खड़ा हुआ था तो एलेक्जेंड्रिया सिकंदर द लाइट हाउस एट एलेक्जेंड्रिया ठीक है एक इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था ऐसे मान लीजिए ये सब इमेजिनेशन है आपको याद कराने का तरीका और इस हेलीकॉप्टर के कॉर्नर में एक बहुत बड़ी कब्र रखी हुई है कब्र को इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं इसको कहते हैं टूम इसमें बी साइलेंट है तो द टूम एट हेलीकॉर्नेस ये प्लेस है तो हेलीकॉप्टर कॉर्नर से सुनो आप गूगल कर लेना सारे यही वंडर्स हैं आप किसी से पूछोगे तो वो कुछ कोई कहेगा ताजमहल कोई क्या कहेगा बट दीज आर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो मैंने आपको बताया कि मेमोराइज चीजों को कैसे कर सकते हैं इससे आप कभी भूलेंगे नहीं यू कैन आंसर द क्वेश्चन यू गॉट इट पिक्चर जितनी आप ब्रेन में बना लोगे ना उतनी ही बातें आपको हमेशा याद आएगी सो दिस इज द वे टू मेमोराइज सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टूमोरो द सेम टाइम do some homework i'll be asking you to thank you very much